ആർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് ഓപ്പണിങ് ആൻഡ് ക്ലോസിങ് എ ഫയൽ ഒരു ഫയൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഫയൽ ക്യാൻ ബി ഓപ്പൺഡ് ബൈ യൂസിങ് ദ കൺസ്ട്രക്ടർ ഫങ്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ടർ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ക്ലാസ് യൂസിങ് ദ മെമ്പർ ഫങ്ഷൻ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ്സ് അതായത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ കൺസ്ട്രക്ടർ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഫങ്ഷൻ മെമ്പർ ഫങ്ഷനാണത് ഓപ്പൺ മെമ്പർ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫയൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കൺസ്ട്രക്ടർ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി മോർ ദാൻ വൺ ഫയൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ടർ ഫങ്ഷൻ വെച്ചും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ വെച്ചും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും വ്യത്യാസം ഇതാണ് ഒരു ഫയൽ അറ്റ് എ ടൈം വൺ ഫയലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ കൺസ്ട്രക്ടർ ഫങ്ഷൻ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി മൾട്ടിപ്പിൾ ഫയൽസ് അറ്റ് എ ടൈം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പൺ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് യൂസിങ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസിങ് കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് രീതി സ്ട്രീമുകൾ പഠിച്ചായിരുന്നു സ്ട്രീമിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം റെഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലായിരുന്നു ഇൻപുട്ടിനകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ഇൻപുട്ട് അല്ലേ ഇൻപുട്ട് ആകുമ്പം ഐ എഫ് സ്ട്രീം ഇഫ് സ്ട്രീം ഒബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രീം ഒബ്ജക്റ്റാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം രണ്ട് രണ്ട് കാര്യം ഓർത്തോണം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടറിലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇൻപുട്ടാണ് പ്രോഗ്രാമിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇഫ് സ്ട്രീം ഒബ്ജക്റ്റായിരിക്കും പ്രോഗ്രാമിന് ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് ഫയലിൽ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഓഫ് സ്ട്രീം ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇഫ് സ്ട്രീമിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇഫ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സാണ് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ബ്രാക്കറ്റിൽ സം വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യുന്നു അതെന്താണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോർമൽ ഒരു തന്നെ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻവോക്ക് ആകുന്ന ആരാണ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻവോക്ഡ് ആകും ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു വാല്യൂ പാസ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ അത് പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടർ അപ്പം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് സ്ട്രീം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രോഗ്രാമിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഡേറ്റ ഫ്രം ഡിസ്കിൽ നിന്നും എടുത്ത് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കേസ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനകത്തോട്ട് ഇൻപുട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇഫ് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒബ്ജക്റ്റിന് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുക പക്ഷേ റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇൻഫയൽ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ബ്രാക്കറ്റിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫയൽ എവിടെയോ ഡിസ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കിടക്കുമല്ലേ ആ ഫയലിന് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പേരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫയൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിനകത്തോട്ട് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ എടുക്കണം അതെന്താണ് ഇഫ് സ്ട്രീം ആണ് കാര്യം ഇൻപുട്ടാണ് പ്രോഗ്രാമിന് ഇൻപുട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നിന്നും ഡേറ്റ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ സി എൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആണല്ലോ സി എൻ ഓപ്പറേറ്റർ സി എൻ്റെ ഈ ഇല്ല ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിളാണ് ഈ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ്
വാല്യൂ അതായത് നമ്മുടെ ഫയൽ നെയിം ഏത് ഫയലാണോ വേണ്ടത് ആ ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കുക ആ ഫയൽ നെയിമിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൊടുക്കണം ഔട്ട് ഫയലിനകത്തോട്ട് ഔട്ട് ഫയലിനകത്തോട്ട് ഏതാ കൊടുക്കേണ്ടത് സി ഔട്ട് അല്ലേ ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് പോവുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ സിമ്പൽ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏത് വേരിയബിൾ ആണോ നമ്മുടെ ഫയലിൽ നിന്നും പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും ഫയലിലേക്ക് പോകേണ്ട ആ വേരിയബിളിൻ്റെ പേരും കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഎഫക്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി സമ്മിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ദ പ്രോഗ്രാം ടു ദ ഫയൽ ഫയൽ അതായത് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്നാ ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായ സമ്മിനെ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ഓപ്പൺസ് ഫയൽ ഡേറ്റ ആൻഡ് അറ്റാച്ചസ് ഇറ്റ് ടു ദ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ഔട്ട് ഫയൽ അപ്പം ഇതാണ് കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എക്സാമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓഫ് സ്ട്രീമിൻ്റെയോ ഇഫ് സ്ട്രീമിൻ്റെയോ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻ ഫയലോ ഔട്ട് ഫയലാണ് ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഫയലോ ഔട്ട് ഫയലോ ഞാൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടുമാണ് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏതാണോ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സി ഇന്നിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക ഇൻപുട്ട് പ്രോഗ്രാമിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മറ്റേ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഡേറ്റ ഫയലിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൺസ്ട്രക്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ സൈഡ് നോക്കണ്ട ഇത് നോക്കുക യൂസിങ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഓഫ് സ്ട്രീമിൻ്റെ എനിക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്താണ് എൻ്റെ എനിക്കൊരു ഫയല് വേണം ഫയല് പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുപോയി ഫയല് ആദ്യം ഫയല് വേണം ഡിസ്കിനകത്ത് അപ്പോൾ ഡിസ്കിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഓഫ് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഔട്ട് എഫ് എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഡേറ്റ എന്നാണ് എൻ്റെ ഫയൽ നെയിമ് ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുകയാണ് സി ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ കൺസോളിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് കീബോർഡിൽ നിന്നും ഒരു നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുക ആ നമ്പർ ഏത് വാല്യൂ കയറി പറ്റും എന്നോ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഇൻ്റാണ് അതിനകത്ത് വരും ഇനി ഈ നമ്പരാണ് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് നമ്പർ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യണം ഈ ഔട്ട് എഫ് വഴിയായിട്ട് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഫയലിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് ഔട്ട് എഫ് ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ കൊടുത്ത് നമ്പർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഔട്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് വഴിയായിട്ട് ഞാൻ ആരെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ചെയ്യുകയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ നമ്പർ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ആ നമ്പറിനെ എനിക്ക് റിട്രൈവ് ചെയ്യണം റിട്രൈവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫയലിൽ നിന്നും ഡേറ്റ എടുത്ത് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം വഴി പ്രോഗ്രാമിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരണം പ്രോഗ്രാമിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേനും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രീം ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ആണ് ഓഫ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ആണ് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡേറ്റ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോറിംഗ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിനെ അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ സ്ട്രീമിനെ സ്ട്രീം ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ആണ് അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുക എനിക്കിപ്പം ഇനിയൊന്നും കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ ഔട്ട് എഫിനെ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വിടുക ഡോട്ട് ക്ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി എനിക്ക് എന്നാ ചെയ്യണം പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും ഡേറ്റ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിനകത്തോട്ട് വന്ന് അവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പം
ഫയൽ സ്ട്രീം ക്ലാസ് അത് നമ്മുടെ ഓഫ് സ്ട്രീം ഒക്കെ പോലെയല്ലേ ഓഫ് സ്ട്രീം ഓഫ് സ്ട്രീം ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഫയൽ സ്ട്രീം ക്ലാസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കാനായിട്ട് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഫയൽ നെയിം എന്നിട്ട് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് കൺസ്ട്രക്ടർ ആകുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഞാൻ ഔട്ട് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ബ്രാക്കറ്റ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഡേറ്റ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡേറ്റ എന്നുള്ള ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനു പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ഫങ്ഷൻ വിളിക്കണം അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് വേണം ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴാണോ എനിക്ക് ആ ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഓഫ് സ്ട്രീം അല്ലേ ഓഫ് സ്ട്രീം ആകുമ്പോൾ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അതായത് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഡേറ്റ ഫയലിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഔട്ട് ഫയൽ ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ഡേറ്റ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഔട്ട് ഫയലിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറെ എന്തിനെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫയൽസ് വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം ക്ലോസ് ഫങ്ഷൻ ഓപ്പൺ ഫങ്ഷനും ക്ലോസ് ഫങ്ഷനും ഉപയോഗിക്കണം മറ്റേ നേരത്തെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ഫങ്ഷൻ പഠിച്ചില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ഇതിനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻ 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 ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോഗ്രാമിനകത്തോട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ ഇഫ് സ്ട്രീം ഇൻ ഫയല് ഇൻ ഫയലിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇൻ ഫയൽ ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ഓഫ് ഡേറ്റ കൊടുത്താൽ മതി ഇൻ ഫയൽ എടുത്തു ബ്രാക്കറ്റ് ഡേറ്റ ആയിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് പകരം ഡേറ്റയെ വിളിച്ചു ഇൻ ഫയലിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വിട്ടു അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഉള്ളത് യൂസിങ് ഓപ്പൺ ഫങ്ഷൻ അപ്പം നേരെ ചേഞ്ച് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത പരിപാടി ഇതേ ഉള്ളൂ ഓഫ് സ്ട്രീമിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഡേറ്റ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഓഫ് സ്ട്രീം ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇഫ് സ്ട്രീം എടുത്തു ഇഫ് സ്ട്രീമും ഡേറ്റ എടുത്തതിന് ശേഷം സോറി ഓഫ് സ്ട്രീം ആകുമ്പോൾ ഡേറ്റ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇഫ് സ്ട്രീമിൽ ഡേറ്റ ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഡേറ്റ എടുത്തു പിന്നെയും ക്ലോസ് ചെയ്തു അത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പം ഇതിൽ ഓപ്പൺ ഫങ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാകുമ്പം ഓഫ് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഔട്ട് എഫ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സെമി കോളനാണ് ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഔട്ട് എഫ് ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിന് പകരം ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ എൻ്റെ നമ്പർ നമ്പർ റീഡ് ചെയ്തു കയറി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഔട്ട് എഫ് ഇത് ഇത് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ കേട്ടോ സെയിം കാര്യം തന്നെ നമ്പർ പോയി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഡേറ്റ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇഫ് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഇഫ് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇൻഫ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡേറ്റ കൊടുത്തു വിട്ടു അതിനോട് സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് ഇത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ഇഫ് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഇൻഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇൻഫ് ഡോട്ട് ഓപ്പൺ വിളിച്ചു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡേറ്റ കൊടുത്തു വിട്ടു ഇൻഫിനകത്തോട്ട് നമ്പരാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിനകത്തോട്ട് ആ നമ്പറിനെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമ്മുടെ കൺസോളിനകത്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഫിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഫും ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് നോർമലി ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നേ കൺസ്ട്രക്ടർ ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ച